السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانتو شکر تھی بھائیو بنیرا آشا کری پتہ بھالو آسین اس کے آمی حسینی عربی اخن تکے آمی شروع کرتے جاتچی کب شہج باوے اما شد دو انو جائی امی کورا جنو چسٹا کرتے سے اللہ جنو قبول کرن امی جانینا اپنا در جنو کتر رکھ بھالو کرتے پہ رہے چی با پار بو اپنا را دایا کرے ای ویڈیو گلو شیئر کروین ایبان یوٹیو ای برطمانے خسائی نی عربیک دوار پوریو کنتو ای ویڈیو گلو چولے آشے تو ای ویڈیو گلو جارا ایک بارے قرآن مجید کو خونو پورتے پارن نی تا در جنو کوبی شہج ہو بے آشا کرتے سی تو آشن ہم رشو موی خانے درگو نا کرے ہم رشو جان ہم در کلاسے چولے جائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التيس نمبر هو آياتنا فيديو نمبر هو شطر نمبر فيديو و و إن و إن बड़ा कुछ छोटा कर जाएगी ना, ओके, वे इन ये खान तक है, ये खाने चल जाच्चे, वे इन वे इन कुन कुन तुम वे इन कुन तुम जय हो फी चकुन कुन तुम फी ऐसे किस शाखा ने मन रखते पालन आपना दो दो बार भी करते पालन फी जेट आप पॉज करो रखे दिलन ये पर आपने इट्टू 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 कर पोरार चेस्ट कर बिन जो दी एयर पड़े एक जो देखना आपना जनों शोहज हो चुना ताहो रे आपने किन्तु यहाँ तक आप जा बिन तो यहाँ ने आशा पड़े यहाँ ने पोज कर निलन अब अब ये शब्द तो को निजत्त के बोलार चेस्टा कर लें और तो बाह आमी बोलार पड़े अपना वीडियो पोज करे और अ देखे देखे कोई एक बार क्या ना होच्छे ये गुला इतु चिंता करे बाहर करे चेस्टा कर बन शत्रु शत्रु बच्चे देर को चेस्टा कर बन शिक्षा दवा जनो फी तो यार जब हम सकिन हो बे तो हम यी होए जबे या सकिन का आवाज लाइक यी यंकी हम लोग जैसे क्या बोले यी यी या या सो या बोला प्रथम आवाज था यी ये तो ठीक हूँ राई बी यहाँ ना देखूँ बिन तो बिन हम लोग बोल बना जेतो हमारे वो या ते जेते होगे मीमे ते जेते होगे सो बी एक टार आवाज होगे तो मैं मिम्टा के गुन्ना कर बिन कारण बीमारी पड़े तास्ती दस से ये पड़े दूसरी अवस्था निमर हो बे ये खाने मी बी मी ये पड़े आबार ये खान तक के जम्मार बे ये खाने अबा आपने अलग गुन्ना कर बन मतलब गुन्ना होच्छे आप मुखे अवस्था मुक्ता बंद करे नाग दे जावस्ता आशे शेटके ये हमरे गुन्ना बोले तक अच्छा शादे शादे जेतो अलिफ्टार्स से एको नाम रा ये माटा के एक टू लंबा करे पड़ो मिम्म नज़ल नज़ल ये हंते के आपने नाते के प्रथम में ज़ार मध्य एक टा चाप देवन अधितिय आवास्ता हो बे ये हने ज़ा आ ज़ा नज़ा ये पड़े आपने क्या बार की करते हो बे वो जात के लामे चले जाते होंगे तो लामे जे अमर जानी लामे आवास तक किरोहम होंगे सकीने आवास तक सुधु नज़ल ये तो ठीक हो नज़ल ना क्या ना लंबा होच्छ जाने ऐसा नहीं नूनर पर ज़बर तो ये टा अमर जाने खाटो होंगे किंतु 
সাথে যেহেতু আলিফ আসছে জবরের পরে লম্বা হয়ে গেছে আয়লাটা লম্বা হবে তার উপরে একটি খরাজ জবর আসছে হ্যাঁ যদি জবরটা এরকম হতো তাহলে কিন্তু এরপরও কিন্তু লম্বা হতো কারণ এটা তাজুদের একটা রুল একটা ইয়ে আমরা আরিফে মাকসুরা বলে থাকি তো ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই আমাদের শুধুমাত্র দেখবেন আপনারা এ খারা জবর আছে কি না এই খারা জবরটা যদি আমি নিচ থেকে যদি নিয়ে নেই তারপরেও কিন্তু লম্বা হবে আসবে আর সামনে দিয়ে আমি বুঝাবো আপনাদেরকে আচ্ছা এখানে দেখুন এটা আলিফ এই দেখুন এখানে মধ্যে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করুন এখান যে ফা এরপরে আমি এটাকে আমি উড্ড করে দিচ্ছি শুধু ফাটা দেখুন আপনারা এখন এই ফাটা কি হবে লম্বা হবে না কেন কারণ তার হচ্ছে তার উপরে শুধুমাত্র জবর দেখতে পারতেছি ফা যখন জবরওয়ালা অরফের সাথে আলিফ চরে আসে এখন ফাটা কিছু লম্বা হবে একটু লম্বা করে পড়তে হবে কারণ এই আলিফের মাধ্যমে এই জবরওয়ালা পক্ষটা লম্বা হয়েছে কিন্তু যখন এই আমরা জানি আমরা জানি এই ফাঁস সাথে কিন্তু এই আলিফটা কিন্তু সে কিন্তু এখন আলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যখন সাকিনা অবস্থায় আসছে এটার উপরে একটা সাকিনা আছে তাহলে আমাদের এই সাকিনের কারণে এই সাকিনের কারণে আমাদের এই আলিফটা কিন্তু ফাঁদ থেকে আলাদা হয়ে গেছে তাহলে আমাদের এখন কী করতে হবে তার নিজস্ব আওয়াজ আলিফের যে সাকিনের আওয়াজটা আছে এই আওয়াজটা আমাদের আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা জানি ওয়াসাকেন তার ডাইনে পেশ হলেই কিন্তু আমরা এই পেশ ওয়ালা অক্ষরটাকে লম্বা করবো তাহলে আলিফ কেন আলিফ এটা লেখার জন্য আসছে এটা গ্রামাটিক্যাল এভাবে এটা লিখতে হয় যাই হোক এটা কিন্তু এর সাথে কোনো সম্পর্ক না এখন আপনাদের জন্য সেটা বলতেছি যারা অর্থ তুলেন বা অর্থ বোঝেন তাফসির তাদের জন্য বা লিখতে এটা দিতে হয় তো এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না যে এটা যেহেতু আলিফ আছে এবং ও আছে আমি কি করব মানে এই আলিফটা মনে করবেন এখানে আলিফ নাই মনে করবেন বুঝতে পারছেন কিন্তু আমরা লিখতে গেলে এটাকে দিতেই হয় এটা অন্য একটা কারণ বিশু একটার আওয়াজ হবে এখানে বিশু রিম যখন তস্তিদ হবে এই যে এটাকে তাস্তিদ বলা হয় তাস্তিদ বা মসদ্দত কেউ বলে থাকেন যখনই হবে তখন আমরা কি করব সেটাকে একটু টেনে পড়ব ঠিক আছে গুন্না করে পড়ব এখন এই যে মিনটা আছে এটাতে আমরা যাব না কারণ আমাদেরকে ওই ওখানে জাম করতে হবে তো আমরা কি করব এখান থেকে সুজা চলে আসব এই মিমে বিসু দুঃখিত বিসু খুবই পাতলা হবে আচ্ছা তো মিস লি এখানে যেহেতু আমরা একটা স্বাদ আয়াত আমি ওগুলো একটু আচ্ছা তো মিস লি তো এখানে দেখুন মিস লিহ একটা সোয়াদ আছে চাইলে আপনি থামতেও পারেন হ্যাঁ যদি থামেন না তাহলে কিন্তু এই যে খারাজ জবর যেটা খারাজ জের যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার জন্য তাকে এ হালিফ লম্বা করতে হবে মিস লিহি যদি এটাকে আমি এখান থেকে উঠায়া যদি আমি যেই অক্ষরের উপরে নিয়ে যাব ওটা কিন্তু একটু লম্বা হয়ে যাবে এই দেখুন এটা এখানে আছে মিস লিহি আমি যদি এখান নিয়ে নিই তাহলে মিস লি হ্যাঁ এ দেখুন আল্লাহর উপরে আরেকটা আছে হ্যাঁ 
আমি যদি নুনের উপরে নিয়ে নেই তা না এরকম হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো মিসলি ওয়ে এই যে আলিফটা আছে এটা দিয়ে আমরা জানি কিন্তু এটা লম্বা হয় জবরের পরে যদি একটা আলিফ থাকে তাহলে অবশ্যই এই জবর ওয়ালা অক্ষরটাকে লম্বা করতে হয় কিন্তু এখানে একটু আমরা আমাদের কি হচ্ছে এই ডালটা যেহেতু সাক্ষিন তাহলে আমরা আলিফটা এখানে আমরা দরে নিচ্ছি না আলিফটা থাকবে বুঝতে পারছেন কিন্তু আমাদের ওই আলিফের উপর দিয়ে যেতে হবে এই যে ডালের সাথে একটি আলিফ আসছে তো সেই জন্য তো এক আলিফ হয়ে গেছে কিন্তু এই যে উপরে এই ডাল ডালের উপরে এটা কিন্তু ডালের সাথে সম্পর্ক মানে এই ডাল এবং আলিফ এই এবং জবর এই তিনটাই মিলে এত লম্বা হয়েছে কারণ জবরের পরে আলিফ আসছে সেই জন্য ডালটা লম্বা হয়ে গেছে জবর ওয়ালা অক্ষরটা আর তার উপরে যখন এই ধরনের চিহ্নটা আসে তখন কার সময় বেশ কিছু লম্বা করতে হয় সুহেদ এখানে আমরা এই যেহেতু আমরা তস্তি দেখতে পারতেছি তো এখানে কিন্তু তিনটা মিম এখানে দুইটা এখানে একটা তো এটার চেয়ে এই দুইটার পাওয়ার বেশি যেহেতু তারা এখানে একত্রিত হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে কুম বলে এনে চলে যাব আর দ্বিতীয় আওয়াজটা হবে মিন মিন হ্যাঁ এই যে আচ্ছা কুম কেরম করতেছি ওটা তাই যুদ্ধের ব্যাপার শুধু আমি যেভাবে করতেছি এরকম করে নেন তাই যুদ্ধে এই ভিডিওগুলো দেখার পরে তাই যুদ্ধে যখন যাবেন তখন আপনাদের জন্য বুঝতে আরও সহজ হবে দু বলার সময় একটু এরকম করতেছি ওটাও তাজবিদের ইন ঠিক আছে আপনারা এখন ইন বলে ফেলবেন অসুবিধা না তাজবিদ শিখার পরে আর ইন বলবেন বলার সুযোগ নেই ওটা তো তাজবিদে গেলে কিন্তু আমার ভিডিওগুলো দেখার পরে আপনার বুঝতে পারবেন ইন কুন তি এটাকে একটু বেশি লম্বা কেন করলাম কারণ এই নুনটাকে তো আমি শেষে রক করতো নুনটা আমি সাকিন করে দিয়েছি এরকম বলছি আমি নাও বলি নাই নিও বলি নাই নুও বলি নাই মানে সাকিনের আওয়াজটা নুনের সাকিনের আওয়াজটা হচ্ছে প্রথম যে আওয়াজটা আসে মুখ থেকে সেটাই সাকিনের আওয়াজ তো শেষের অক্ষটা সাকিন করার করেছি আমি তার আগে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক হারিফ লম্বা ইয়া সাকিন তার ডাইনে জের তাহলে এই একটা একটু বেশি হয়ে যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে পরের দিকে আঠারো নম্বর আমরা চলে যাব